Olá pessoal, tudo bem? Tiago Lima aqui. Hoje eu quero trazer uma dica para vocês de como fazer time lapse com o DJI Mini 2. Isso mesmo, se você não sabe como fazer esse modo de foto, esse modo de vídeo, né? Eu vou mostrar para vocês como fazer esse modo de vídeo nos próximos minutos, ok? Vamos logo ao que interessa, que eu não vou perder tempo aqui enrolando vocês, beleza? Então, pessoal, estamos aqui com o nosso Mini 2, tá? Caso você saiba onde eu estou voando, coloca nos comentários abaixo. Tiago, eu sei onde você está voando e diz o nome do lugar, tá bem? Estou aqui sobre esse viaduto, tá? Muito movimentado em Recife. E aqui sobre esse viaduto, pessoal, eu vou iniciar o modo de fotografia em temporizador, tá? Nesse modo, é, eu consigo parametrizar o tempo que a foto vai ser registrada. É muito tranquilo, eu coloquei aqui 5 segundos, tá? E aí ele vai ficar tirando fotos a cada 5 segundos. Veja que eu apertei o botão de fotografar, e aí de maneira automática ele vai ficar repetindo essas fotos a cada 5 segundos. Ele não vai parar enquanto eu não apertar no botão de foto de novo ali, para dar um stop né, nesse processo. E aí a dica que eu vos dou é com relação ao local onde vocês vão fazer esse time lapse. A ideia é que seja um local com pouco vento, que o drone esteja bem paradinho e que essa foto possa ser usada tá? é, em, uma, em uma grande quantidade, para que você consiga fazer registros em uma, em uma grande quantidade. Dica que eu vos dou é com relação à bateria também. Então, você vai deixar o drone fazendo as fotos aqui, mas você precisa ter um tempo de carga legal. Tá? Então, eu costumo usar 5 segundos de intervalo e deixo o drone fazendo fotos aqui em uma média de 10 a 20 minutos. Depende de como eu quero fazer esse time lapse, né? Se eu quero fazer um time lapse de 5 a 10 segundos, então 10 minutinhos de foto já fica legal. Se eu quiser fazer mais tempo, então você vai precisar de mais tempo de voo, tá? Nunca voar, tentar fazer uma time lapse com pouca carga, beleza? Então vamos deixar o drone aqui fazendo as fotos. Daqui a um tempinho a gente volta aqui para ver qual o resultado. Então, pessoal, depois de alguns minutinhos aqui em time-lapse, tá? vamos dar uma olhadinha em quantas fotos a gente fez. Eu acho que fizemos umas 60 fotos aproximadamente. Vamos dar uma olhadinha aqui na galeria. 68 fotos. Beleza, bem tranquilo. Já dá para ter um resultado legal, mas eu vou fazer mais fotos. Não movimentei o drone, o drone está na mesma posição. Mas agora eu vou fazer as fotos em longa exposição. Tiago, é possível? Sim. Bota no modo manual. Vou colocar aqui 2 segundos de exposição. Tá? Ou três, acho que três fica melhor, tá? E aí vou repetir as fotos mais uma vez. Então vai ser o time lapse, né, com fotos de longa exposição. Eu vou fazer fotos no temporizador em longa exposição. Então o obturador vai ficar aberto três segundos e vai fazer a foto depois de cinco segundos. Então a cada cinco segundos ele tira uma foto de três segundos de exposição. Tiago, não sei fazer fotos em longa exposição. Tem vídeo aqui no canal mostrando, vai aparecer o card ao lado ensinando como fazer fotos em longa exposição. E o resultado realmente no time-lapse fica até mais bonito, que é o que vocês vão ver no resultado final. Após registrar todas as fotos no formato temporizador, você vai pegar todas essas imagens, passar para o seu computador, tá? no seu software de edição, você vai fazer a unificação, né? a composição de todas essas imagens. Podem ser feitos no software para smartphone, pode ser feito no software para computador, existem vários softwares para isso, tá? Muita gente usa o Premiere Pro, eu, por exemplo, gosto de usar o Hit Films Express, tá? Ele é um software muito legal, gratuito, caso vocês queiram saber mais sobre esse software, coloca nos comentários abaixo que eu posso dar algumas dicas de como editar vídeos, como fazer color grade com ele, como fazer efeitos visuais, né, com esse software que eu posso trazer outras dicas para vocês. Mas, mostrando na tela como é simples fazer essa composição e realmente finalizar o time-lapse, vou mostrar aqui para vocês, beleza? Então, dentro do Hit Filmes, abrindo um projeto novo, você vai clicar em Importar, aqui ó, Import, no canto inferior esquerdo, e vai clicar em Image Sequence, então, Imagens em Sequência, tá certo? 
E aí você vai buscar a pasta do seu computador, a pasta do seu cartão de memória, no qual você fez todas essas fotos. Separa aquelas fotos que você fez, o timelapse, tá? Seleciona todas elas, beleza? Serão bastante fotos. E aí, ao selecionar todas elas, você vai clicar em Open. Beleza? Clicando em Open, ele vai criar o time lapse para você. Ele vai unificar todas essas imagens aqui, tá? No seu, na sua base do projeto. E aí você vai ter o time lapse na base de composição. Logicamente, esse time lapse aqui, ele precisa de um tratamento, ele precisa de uma estabilização, ele precisa de outras edições, um color grade para ter um efeito um pouco mais suave, tá? uma imagem mais cinematográfica. Mas aqui você já consegue entender as possibilidades que você tem usando as fotos do seu DJI Mini 2, beleza? Então, pessoal, muito fácil fazer esse modo de vídeo, né? Muito tranquilo. A dica é usar a ferramenta de edição de vídeo que você mais está acostumado e também tentar aproveitar o cenário o mais tranquilo possível, tá? Também não se esqueça de reservar uma bateria para fazer o time-lapse. Nunca tentar fazer o time-lapse com metade da bateria ou com pouca carga de bateria, pois o resultado pode não ser um dos melhores, beleza? Então, reserva uma carga de bateria inteira e tenta fazer o máximo possível de fotos usando esse modo, ok? Espero que tenham gostado do vídeo, caso tenha alguma dica, caso queira sugerir algum vídeo aqui para o canal, coloca nos comentários abaixo, beleza? E caso não seja inscrito, dá aquela força para o canal se inscrevendo aqui no canal Big Tecnologia. Espero que possamos nos ver nos próximos vídeos, um forte abraço a todos vocês e até a próxima! Tchau, tchau!